、公明党の伊佐真一です。全国的に感染が再び増加している中、最前線で対応に当たっている医療、介護従事者、障害者福祉施設の皆様、そしてエッセンシャルワーカーの皆様に心より感謝を申し上げます。それでは、公明党を代表し、予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案について質問をいたします。まず冒頭、コロナ対策に必要な予算措置について伺います。直近の雇用情勢では、完全失業率が 3.0% まで上昇し、有効求人倍率も 1.04 倍となりました。リーマンショックのような状況までには至っていないものの、雇用、家計などの国民生活を守り、中小企業を含め、景気浮揚を図り、国民の皆様が希望と安心を持てるよう、もう一段の本格的な経済対策が必要です。総理は今朝の閣議で、第3次補正予算案の編成を指示されました。自民、公明両党は現在、新型コロナウイルスの感染拡大防止策、ポストコロナ時代に向けた経済構造改革、防災・減災、国土強靭化対策の推進と、3つの柱で具体策の検討を進めています。第3次補正予算を含め、総理の経済対策に対する方針を伺います。感染症への対応には、国際協調も重要です。米国の大統領選もようやく、バイデン新大統領が誕生する見通しとなり、総理も早々に祝辞を発出されました。バイデン氏は外交においては価値を重視し、同盟関係の再強化を行うとともに、国際連携によるチームプレーを重視するように見受けられます。菅総理はこれまで、結果にかかわらず、引き続き米国と緊密に連絡していく考えに変わりはないと答弁されていました。新大統領就任後、できるだけ早期に訪米し、顔を突き合わせた首脳会談を行うべきだと考えますが、改めて日米関係の強化に向けた総理の思いを伺います。コロナ禍を終わらせるためには、ワクチンと治療薬の開発を進めることが不可欠です。我が党においては、早期よりプロジェクトチームを立ち上げ、集中的に議論を行ってまいりました。節目節目で緊急提言を行う中、例えばワクチン開発後の製造ライン整備を後押しする、ワクチン生産体制等緊急整備事業など、政府は提言を受け止め、数々の提案を実現していただきました。国民の皆様のもと、一刻も早くワクチンを届けることが求められています。と同時に、それは安全性、有効性が確かなものでなければなりません。国産、海外製を問わず、日本の国民の皆様に提供されるワクチンは、政府が安全性、有効性をしっかりと確認をし、安心して接種できるものとすることを、まずは総理から答弁していただきたい。あらゆるワクチンには副反応、副作用があります。副反応のないワクチンや治療薬は存在しません。毎年数千万人が接種するインフルエンザワクチンの予防接種でさえも、毎年数十件の重篤な副反応が報告されています。しかし、打たないリスクと打つリスクを比較して、打たないリスクの方が圧倒的に高いので、予防接種は行われています。新型コロナに対するワクチンについて、その副反応によって健康被害が生じた場合には、国が被害救済を行うべきことは、これまでも我が党のプロジェクトチームや国会答弁で求めてきたところです。改めて、ワクチンの健康被害に対しては、国が全面に立って責任を果たすおつもりであるか、総理より答弁願います。本法案においては、政府はワクチンを供給する製薬会社との間で、損失保障に対する契約を締結することができるとなっています。その条文には、健康被害にかかる損害のほか、ワクチンの性質等を踏まえ、国が保障することが必要な損失を政府が保障するとしています。党内の法案審議、法案審査の過程においては、この条文の書きぶりに対して、政府がどの範囲まで保障するのかがはっきりしないとの指摘,がありま指摘もありました。例えば、製薬企業の故意による損失や、意図的なデータ改ざんなどによって生じる損失は、当然、国が保障する対象に入れるべきではありません。一方で、どの程度までを保証するかを明言することは、製薬企業との個別の交渉に影響を与えかねないことも理解できます。損失保証契約については、日本国民の理解が得られないような契約内容にはしない旨、明言いただきたい。予防接種法や新型インフルエンザ等特措法においては、ワクチン接種の干渉や努力義務が規定されています。集団予防を意図して、子どもが受けるような定期接種 A 類と同様に、今回の新型,コロナ新型コロナのワクチン接種で適用する予定である臨時接種においても、干渉や努力義務が課されることとなります。一方で
、本法案には、新型コロナウイルス感染症の感染の状況、並びに有効性及び安全性に関する情報、その他の情報を踏まえ、干渉や努力義務を適用しないこととすることができるとの条文があります。国が有効性、安全性を確認した上で、薬事承認を与えているはずのワクチンに対して、国がお勧めしないとはどういった状況を想定しているのか、分かりやすく説明願います。有効性、安全性が認められたワクチンを確保できた場合、高齢者や基礎疾患を有する者、あるいは医療従事者などが優先接種されるとの方針が示されています。しかし、日本国民全員が接種を完了するまでには時間がかかります。しかし、えー、また、そのワクチンの性質等によって、接種に条件がかかることも考えられます。さらには、そもそもワクチン接種するかしないかは、最後はご本人の意思となります。こうした状況において政府は、ワクチンを接種していない人が、社会的に差別を受けるなど、不利益が生じないよう、関係省庁が連携して取り組んでいただきたい、答弁を求めます。次に、ワクチンを共同購入する枠組みである、コーバックスファシリティの現状について伺います。感染症に国境はありません。ワクチンや治療薬の開発により、先進国で感染症が抑えられたとしても、どこかの国で感染症が増えるようであれば、また国境を越え、世界に感染が広がります。コーバックスファシリティでは、先進国のみならず、低所得国にもワクチンを供給することができる仕組みとなっています。分断が広がる世界において、感染症に対する国際協調を促す、こうした取り組みに対し、日本政府が旗を振るべきだと、公明党から強く要望してまいりました。日本は最初に署名し、他国への参加も促したことで、現在では世界180カ国以上、世界人口の 70% 以上をカバーする枠組みとなりました。この枠組みを主導する国際支援団体や、あるいは資金を拠出するビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団からは、公明党の支援が決定だとなったとのお礼状もいただきました。今後、米国大統領選挙も終えたところ、未参加国の米ロに引き続き参加を働きかけ、他国間の共助を進めるべきと考えます。コーバックスファシリティの枠組みでの現時点でのワクチンの開発、取得状況と、引き続きの他国への働きかけについて伺います。こうした取り組みに加え、海外製薬企業との直接交渉、あるいは国産ワクチンの開発への支援など、政府はあらゆる方法によりワクチン、ワクチン確保に努力を重ねています。国民の皆さんの素朴な質問は、いつワクチンが接種できるようになるのかということです。そうした見通しを含め、最後に総理の決意を伺います。以上、ご清聴ありがとうございました。内閣総理大臣、菅義偉君。経済対策の方針についてお尋ねがありましたまずは新型コロナウイルスの感染拡大を防ぎつつ、社会経済活動との両立を図ります。引き続き感染拡大を抑えながら、雇用と事業を支えるとともに、ポストコロナに向け、経済の持ち直しの動きを確かなものとし、民主主導の成長軌道に戻していくため、本日の会議で新たな経済対策の策定を指示しました。経済対策の柱を3点としております。第1は新型コロナウイルス感染症の拡大防止策です。第2はポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現です。第3は防災・減災、国土強靭化の推進等の安全・安心の確保です。こうした方針のもと、各省庁一体となって、経済対策を速やかに取りまとめてまいります。日米関係の強化についてお尋ねがありました。日米両国は、自由・民主主義といった普遍的価値観を共有する同盟国です。日米同盟をさらに強固なものにし、インド太平洋地域の平和と繁栄を確保していくため、引き続き米国と緊密に連携していく考えに変わりありません。なお、私の方面については、現時点においては何も決まっておりませんが、今後、タイミングを見て調整をしていきたいと思います。ワクチンの安全性、有効性についてお尋ねがありました。議員ご指摘のように、安全性、有効性を最優先することは当然のことであり、今後、知見等のデータと最新の科学的知見に基づき、我が国としてもしっかりと審査をした上で、承認したものに、承認したものについて、接種を行ってまいります。ワクチンによる健康被害救済についてお尋ねがありました
予防接種の副反応による健康被害は極めてまれではあ,りあるものの、避けがたいものであることから、これまで予防接種法に基づき、国と自治体の費用負担により、万一の健康被害が生じた場合の救済措置を講じてきております。今回の改正案では、新型コロナワクチンの接種によって健康被害が生じた場合に、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象として、高い水準の給付を行うこととするとともに、特例的に全額国の負担としています。ワクチン接種をしていない方への差別等の問題についてお尋ねがありました。ワクチンについては最終的には接種をするかどうかを、国民自らの意思で決定をしていただくとともに、ワクチン接種をしていない方への差別はいじめあってはならないものと考えます。こうした観点から感染症予防の効果や、副反応のリスクも含め、正しい情報や知識を持つことが重要であり、政府として関係省庁の緊密な連携のもと、国民の周知と広報にしっかり取り組んでまいります。コバックスファシリティの枠組みにおけるワクチン開発等についてお尋ねがありました。コバックスファシリティが供給の対象としている、して検討しているワクチンのうち、うち8つのワクチンが臨床試験段階まで進んでおり、特に臨床試験の最終段階である第3層段階まで進んでいるものは3つあるものと承知しています。現時点で開発が終了しているワクチンはありませんが、我が国は人口の 20% 相当分のワクチン量の購入を可能とする契約で、当該枠組みに参加をしております。ご指摘の枠組みについては、これまでもその重要性を提起し、米国を含む各国に協力を働きかけてきており、今後もそうした取り組みをしっかり続けてまいりたいと思います。ワクチン接種に向けた決意についてお尋ねがありました。ワクチンについては国内外において治験が複数進められており、すでに大規模に投与する第3層の試験を行っているものもあり、昨日そのうちの医者が治験で高い予防効果を得たとする中間結果を発表したものと承知しています。引き続き情報収集を行ってまいりますが、現時点で具体的な開発等の時期について、予断を持ってコメントすることは差し控えたいと思います。政府としては、来年前半までにすべての国民に提供できる数量を確保することとしており、引き続き国内外問わず、精力的に企業との交渉を重ねるとともに、研究開発の支援を行うなど、全力で取り組んでまいります。残余の質問については、関係大臣から答弁させます。厚生労働大臣、田村紀久君伊佐新一議員にお答え申し上げます。損失保障契約についてお尋ねがありました。損失保障契約を可能とするための法的措置は、世界的にワクチン供給が逼迫する中、企業と契約交渉を行うにあたって必要不可欠なものであると認識しております。損失保障契約の対象範囲として想定しているものについては、契約交渉への影響があるため、詳細についてお答えすることは差し控えますが、例えば、故意に健康被害を生じさせた場合に代表されるような国民の理解を得がたい内容を意図しておらず、しっかりと交渉を行ってまいります。ワクチン接種の干渉についてお尋ねがありました。改正案において、新型コロナワクチンの予防接種は、臨時接種と同様の趣旨で実施するものであるため、原則として接種干渉と努力義務を適用することとしている一方、必要に応じて例外的にこれらの規定を適用しないことを可能としています。有効性や安全性を確認した上で、薬事承認されたワクチンを接種することは当然の前提ですが、使用実績が乏しい中での接種が想定されることを踏まえ、接種開始時に予防接種の安全性や有効性等についての情報量に制約が生じる状況や、接種開発後に安全性や有効性等について、慎重な評価を要する情報がもたらされる状況等を想定し、そうした場合に迅速に対応できるよう、規定を設けたものです